வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கிரகணம் இங்கிலீஷில் எக்லிப்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த எக்லிப்ஸ்லே ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து சந்திர கிரகணம் இன்னொன்று வந்து சூரிய கிரகணம் இந்த லூனார் அண்ட் சோலார்லே வந்து நிறைய சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது பட் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எக்லிப்ஸ்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போ எல்லாருக்குமே எக்லிப்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும் அது எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியும் பட் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த நம்மளோட முன்னோர்களுக்கு வந்து எக்லிப்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாமல் இருந்துச்சு அவங்க எக்லிப்ஸ்னாலே ஏதோ ஒரு கெட்ட விஷயமாகவும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எக்லிப்ஸ் நடக்கும் போதே எல்லோரும் பயப்பட்டாங்க ஏன்னா சூரியன் வந்து திடீர்னு மறையும் போதும் சந்திரன் வந்து திடீர்னு மறைஞ்சு செகப்பு கலரில் மாறும் போதும் அது ஒரு பயத்தை உண்டாக்குச்சு எக்லிப்ஸ் நடக்கும் போது வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அதெல்லாம் பண்ணுறதுல இன்னும் சில பேர் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த எக்லிப்ஸ் நடக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய கோ இன்சிடென்ஸ் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா சூரியன் வந்து பூமியிலேருந்து சுமார் பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி பூமியிலேருந்து நிலா சுமார் நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இது ரெண்டோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃபர் ஆகும் சூரியன் வந்து நிலா விட ரொம்ப பெருசு நிலா வந்து ரொம்ப சின்னது ஆனால் ஸ்கையில் வந்து ஒரே சைஸாக தெரியுது அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிலா வந்து சூரியனை விட நானூறு தடவை சின்னதாக இருக்குது அதே மாதிரி சூரியன் வந்து நிலாவிலேருந்து நானூறு தடவை ரொம்ப தூரமாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டோட அப்பேரண்ட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கையில் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ சூரியனை வந்து நிலா மறைக்கும் போது எக்லிப்ஸ் உண்டாகுது இப்போ எக்லிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் வந்து அமாவாசை இப்போ நடக்கும் லூனார் எக்லிப்ஸ் வந்து பௌர்ணமி எப்போ நடக்கும் ஸோ எல்லா மாதமே எக்லிப்ஸ் உண்டாகும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா சூரியனை வந்து பூமி சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் அதே மாதிரி நிலா வந்து பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரு மாதம் ஆகும் ஸோ எப்போதுமே வந்து நிலா வந்து எக்ஸாக்டாக சன்னுக்கும் அர்த்துக்கும் நடுவில் வந்து அரையன் ஆகாது ஏன்னா நிலாவோட வட்டப்பாதை அதாவது ஆர்பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்த்துக்கு நேராக கிடையாது அது வந்து ஃபைவ் டிகிரி டில்ட் ஆகிருக்கு அதனால் எப்போதுமே என்ன ஆகுன்னா நிலா வந்து சம்டைம்ஸ் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் கீழே போகும் சம்டைம்ஸ் மேலே போகும் எப்போயாவது தான் எக்ஸாக்டாக நடுவில் வந்து நிற்கும் அது வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ரெண்டு தடவை நடக்கும் சம்டைம்ஸ் மேக்சிமம் அஞ்சு தடவை கூட நடக்கும் சூரிய கிரகணத்திலே மூன்று வகை இருக்குது ஒன்று வந்து டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் தமிழில் முழு கிரகணம்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவதாக இருக்கிறது பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸ் தமிழில் பகுதி கிரகணம்னு சொல்லுவோம் மூன்றாவதாக இருக்கிறது ஆனுவலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் தமிழில் கங்கண கிரகணம்னு சொல்லுவோம் இப்போ சூரிய கிரகணத்தில் சூரியனுக்கு முன்னாடி நிலா வந்து மறைக்கும் போது நிலாவோட நிழல் வந்து பூமியில் படும் போது ரெண்டு நிழல் உண்டாகும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரு நிழல் இன்னொன்று வந்து குறு நிழல் இங்கிலீஷில் அம்ரா அண்ட் பென் அம்ரான்னு சொல்லுவோம் இப்போ சூரிய கிரகணத்தப்போ நிலா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைக்கும் சூரியனை கம்ப்ளீட்டாக மறையும் போது டே டைம் வந்து அப்படியே நைட் டைமாக மாறும் திடீர்னு உங்களுக்கு ஸ்டார்ஸ்லாம் தெரியாமல் வைக்கும் பிளானட்ஸ்லாம் தெரியாமல் வைக்கும் பறவைங்கள்லாம் பறக்கும் அது மட்டும் வந்து விஷயம் கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக மறைக்கும் போது சூரியனோட அட்மாஸ்பியர் அதாவது இங்கிலீஷில் கொரோனான்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஒளிவட்டம்னு சொல்லுவோம் அது வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து சூரியனிலேருந்து படர்ந்து விரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அது நார்மலாக சண்டை பார்க்கும் போது தெரியாது இப்போ சூரியனை வந்து நீலாக கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிற போது டொட்டாலிட்டி உண்டாகும் அந்த டொட்டாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மினிட்ஸ்லேருந்து எயிட் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீடிக்கும் இந்த டொட்டாலிட்டிக்கு முன்னாடி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணில் இருக்க கிரேட்டர்ஸ் அண்ட் மவுண்டெயின்ஸ்லாம் அன்னி வீணாக இருக்கனால சூரியனோட வெளிச்சம் வந்து அது வழியாக புகுந்து அப்படி வரும் அதுக்கு பேர் பெய்லீஸ் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலா வந்து சூரியனை விட்டு விலகும் போது அந்த சூரியனோட வெளிச்சம் டக்குன்னு ஒரு ஃப்ளாஷ் மாதிரி வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த சூரியன் நிலாவையும் சுற்றி ஒரு ரிங் மாதிரி உண்டாகும் ஸோ ரிங் ஒரு ஃப்ளாஷ் இருக்கனால அது வந்து டைமண்ட் ரிங்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த நிலாவோட நிழல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது அதோட சைஸ் வந்து சுமார் ஒரு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வரும் அந்த நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் உள்ள உள்ள மக்களால் மட்டும்தான் அந்த முழு கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் இந்த நூற்றம்பது கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் உள்ள மக்களால் பகுதி கிரகணத்தை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி சூரியனுக்கு முன்னாடி நிலா வந்து எப்போதுமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து மறைக்காது சம்டைம்ஸ் வந்து சூரியனை வந்து மேலே அப்படி க்ராஸ் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் கீழே அப்படி க்ராஸ் பண்ணும் அதாவது பாதி மறைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பகுதி கிரகணம் உண்டாகும் மூணாவதாக இருக்க டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் தமிழில் கங்கண கிரகணம் இல்லைனா வலய மறைப்புன்னு சொல்லுவோம் இது எதனால் உண்டாகுதுன்னா நிலா வந்து பூமியை சுற்றி வர்றது பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளாக கிடையாது அதாவது அதோட வட்டப்பாதை வந்து சர்க்கிளாக கிடையாது அது வந்து எலிப்டிக
வீட்டிலே சோலார் ஃபில்டர் செஞ்சு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்ரே ஷீட்லாம் இருக்குது சிடி டிவிடி இருக்குது அப்புறம் அந்த பழைய ஃபிலிம் கேமராலாம் இருக்குது இது வழியாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஏன்னா சன்னோட பிரைட்னஸை வந்து கம்மி பண்ணுமே தவிர இந்த ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன் அதாவது இன்ஃப்ரா ரெட் அல்ட்ரா வயலட் ரைஸ்லாம் வந்து அது எல்லாமே வந்து அந்த அந்த ஃபில்டருக்குள்ளே வந்து தாண்டி தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ரூவ்டு சோலார் ஃபில்டரில் மட்டும்தான் அந்த ரேடியேஷன் எல்லாத்தையுமே பிளாக் பண்ணும் ஸோ கண் பாதுகாப்பு ரொம்பவே முக்கியம் இப்போ லூனர் எக்லிப்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது <laughs> மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிலா வந்து பூமியோட அதோட நிலையில் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே வந்துடும் ஸோ உள்ளே வந்தால் நிலா வந்து செகப்பு கலரில் மாறிடும் ஏன் இந்த கலர் மாற்றம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சூரியனிலேருந்து வர வெளிச்சம் வந்து பூமியோட அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே பூந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கலர்ஸ்லாம் வந்து ஃபில்டர் ஆகிடும் அதில் ரெட் கலர் மட்டும்தான் நிலா வந்து சேர்ந்தடையும் ஸோ அதனால தான் நிலா வந்து ரெட் கலரில் மாறிடுது ஸோ இதனால் நம்ம வந்து லூனார் எக்லிப்ஸ் டோட்டல் லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்போ வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பிளட் மூன்னு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் நிலா வந்து இந்த பூமியோட அம்பரல் ஷேடோக்குள்ளே வந்து முழுசாக புகுந்து போகுது சம்டைம்ஸ் பாதி மேலே போகும் சம்டைம்ஸ் பாதி கீழே போகும் இந்த மாதிரி பார்ஷியலாக நடக்கிற எக்லிப்ஸ் பேர் தான் பார்ஷியல் லூனார் எக்லிப்ஸ் இதே மாதிரி பூமியோட பென்னம்பரல் ஷேடோ அதாவது லைட் ஷேடோக்குள்ளே வந்து நிலா வந்து புகுந்து போகும் அந்த எக்லிப்ஸ் பேர் வந்து பெனம்பரல் லூனார் எக்லிப்ஸ் சோலார் எக்லிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் இருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நடக்கும் அதோட டியூரேஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஆனால் லூனார் எக்லிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கணக்கில் நடக்கும் ஏன்னா பூமியோட நிழல் வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ நிலா வந்து அந்த பூமியோட நிழலுக்குள்ளே பூந்து போகிறதுக்கு நிறையா டைம் இருக்குது அதனால தான் அதோட டியூரேஷனும் அதிகம் இப்போ வர ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு லூனார் எக்லிப்ஸ் நடக்க போகுது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் இருக்க நிறைய இடத்துல இருந்து தெரியும் யூரோப் ஏஷியா ஆப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா நார்த் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்கான்ற நிறைய இடத்துல இருந்து அந்த லூனார் எக்லிப்ஸ் தெரியும் நடக்காம <laughs> போகும் <laughs> இது வந்து சுமார் இன்னும் ஒரு பத்து கோடி வருஷம் ஆகும் இது எதனால் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியால் ஏற்படுற டைடல் எஃபெக்ட் அதாவது தமிழில் வந்து அலையாற்றல்னு சொல்லுவோம் அதனால் ஏற்படுது இந்த எக்லிப்ஸ்லாம் வச்சு அந்த காலத்துலேருந்தே சயின்ஸில் நிறையா டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏன்ஷியன் கிரீக்ஸ் வந்து லூனர் எக்லிப்ஸை வச்சு அதோட ஷேப் வந்து ஸ்பியர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே லூனார் எக்லிப்ஸை வச்சு அதோட ஷேடோவோட அந்த சைஸை வச்சு அதோட சைஸ் என்ன மூணோட சைஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி சோலார் எக்லிப்ஸை வச்சு ஹிலியம்ன்ற எலிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டி நன்றி